السلام علیکم اینڈ ہیلو دوستو میں زلیخا عرفان زلیخا کچن ڈاٹ کام سے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبائیں اور برابر میں جو بیل آئیکن ہے اسے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں ایسا کرنے سے آپ کو میری ریسیپی سب سے پہلے دیکھنے ملے گی وہ بھی فری میں اور ریسیپی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا چلیے دیکھتے ہیں آج کی ریسیپی تو چلیے آج ہم بناتے ہیں بادام کا دودھ ویسے اوبیسلی یہ ہیلدی ہے और टेस्टी भी बहुत है आप चाहें तो गर्म भी पी सकते हैं आप चाहें तो ठंडा भी पी सकते हैं वैसे मैं घर के लिए बना रही थी तो सोचा वीडियो भी बनाती चलूँ इसका और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ मैंने सवा दो कप दूध लिया है फुल फैट दूध है और ये मेरा एक कप दो सौ का है आधा लीटर दूध लीजिए इसके लिए अच्छा यहाँ मैंने चूल्हा फास्ट आँच पर चालू कर दिया है और एक फास्ट आँच पर उबाल आ जाने दीजिए इसे जब एक उपाल आ जाता है तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और तकरीबन आठ मिनट तक स्लो आंच पर पकने रहने दीजिए बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा ये 25 ग्राम बादाम है मैंने अगली रात को ही भिगा लिया था कुछ थोड़ा सा पानी डालकर अच्छा आप चाहें तो कुछ घंटों के लिए तीन चार घंटों के लिए भिगा दें और अगर आपके पास समय बिल्कुल भी ना हो तो हल्का सा गर्म पानी कीजिए और इन्हें एक घंटे के लिए भीगने रहने दीजिए जब भीग जाए तो इन्हें आप छील लीजिए इस तरीके से चलिए ये छील लिया मैंने साइड बाय साइड बीच बीच में जैसे मैंने कहा चला लीजिए दूध को अब ये जो सारे बादाम है इसे मिक्सर जार के अंदर डालिए वन फोर्थ कप दूध एक्स्ट्रा जो मेरे पास साइड पर रखा है मैं वो डाल देती हूँ और इसे बहुत अच्छे से बारीक पीस लीजिए ये देखिए कितना बारीक पीसा गया है एकदम पेस्ट हो गया है इसे साइड पर रख दीजिए अब दूध आठ मिनट से बॉईल हो रहा था स्लो आंच पर अब मैं डाल देती हूँ तीन टेबल स्पून भर कर शक्कर मिक्स कर लीजिए कुछ कतरे में जाफरान के स्टैंड जाफरान के डाल रही हूँ केसर के आप चाहें तो केसर स्किप कर सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब ये जो बादाम का पेस्ट है वो सारा डाल दीजिए इसके अंदर और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप चाहें तो थोड़ा सा ये जो दूध है ये मिक्सर जार के अंदर डालकर चलाकर उसमें डाल दीजिए फिर से सो दैट यहाँ वहाँ जो लग गया है बादाम चिटका हुआ हो वो सारा इसमें मिल जाए हमें बादाम के दूध में अब इसे स्लो आंच पर पकने रहने दीजिए तकरीबन दस मिनट तक बीच बीच में चलाते रहिए कुछ दूसरा काम अगर आप चूल्हे पे कर रहे हो तो बार बार दूध पर नजर रखिएगा और उसे चलाते रहिएगा केसर डालने की के वजह से हल्का केसरी कलर हो जाएगा ये और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा चलिए 10 मिनट हो चुके हैं चूल्हे को मैं कर देती हूँ फास्ट आंच और इसे एक मिनट तक उबाल खिला लीजिए जब एक उबाल आ जाता है एक मिनट पर तो इसे बंद कर दीजिए और रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पे ही इसे सर्व कीजिए गरम या फिर ठंडा करने के लिए फ्रिज में आधे एक घंटे के लिए रख दीजिए बर्फ़ डालकर मैं बर्फ़ नहीं डाल रही हूँ डायरेक्टली मैं फ्रिज में एक घंटे के लिए रख देती हूँ ठंडा होने के लिए चलिए कुछ देर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा हो गया अब मैं इन्हें ग्लासेस में डाल देती हूँ ऊपर से थोड़े से बादाम कटे हुए और पिस्ते डालती हूँ वो ऑप्शनल है और ये डालकर मैं ठंडा ठंडा बादाम का दूध कहिए शरबत कहिए इसे सर्व करती हूँ तो ये थी आज की रेसिपी अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ अंटिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज